sayın vekilimizin sayesinde, desteklerin sayesinde Kayısı'da kütleme sorunu 20 yıldır bir problemdi. Sayın vekilimiz talimatıyla biz buraya proje Tarım Bakanlığı'nda kütleme odası kurduk. Kürtme odası kurduk. O kütleme sorunu çözüyor. Şu andaki projemiz ise Kayısı'ya yüzde yüz katma değer ekleyecek bir proje destek oldular kendileri. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu Kayısı'da vakt umur. Yani yaş Kayısı'yı keseceğiz. Yüzde otuz neme getirip öyle pazarlayacağız arkadaşlar. Tüm tesislere bu ilave edilecek. Burada oda markasıyla bir ürün, yeni bir ürün elde edeceğiz. Normal yüzde on sekiz, yirmi bandıyla nem oranla satan Kayısı'nın yüzde otuz nem bandıyla pazara sunulacak. Bu projemiz kabul aşamasında. Şu an inceleme, önce, incelemeye geçti. Ankara'ya gitti. İnşallah kabul görür diye bekliyoruz. 500 bin euro proje bedeli. Yap işlet devre şeklinde yapacağız. Marka tescilin de yeni bir ürün şeklinde. Yani yine kaysa ama soft ürün. Kendi öz suyla kurutulmuş kaysa ama yüzde otuz nemli muhafaza edecek. Ee, çok büyük bir gururu ve onuru yaşıyorum. Ziraat odası başkanlarımız içerisinde özellikle Süleyman Başkan'a teşekkür ediyorum. Çok önemli iki proje hazırlamıştı. Bunlardan bir tanesi biraz evvel kendisi söyledi. Kükürtleme ile alakalı TKDK'ya yapmış olduğu proje e, geçti ve e, uygulamasına başlandı. Bizler e, inşaat aşamasındayken de gezdik, bittikten sonra da gezdik. Kükürtleme ile ilgili çok önemli bir sistem buraya kurulmuş vaziyette. Tarım Bakanımız Malatya'ya geldiğinde bir tanesini Akçada, bir tanesini e, Yeşilyurda, bir tanesini de Battalgazi'ye kuralım dedik. Akçadağ'daki kurduğumuz tesis diğer ilçelere de örnek olacak. Kayısının kükürtle ilgili sorununun ortadan kaldırılması için örnek projedir. Başkanım da çok güzel çalışıyor, ellerine sağlık. Şimdi ikinci özellikle yaş kayısı ile ilgili hazırlamış olduğu projeyi de TKDK'ya sundular. İnşallah elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Ama en önemlisi kayısıyı toprak mahsulleri ofisi alıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ilk kez toprak mahsulleri ofisi kayısı alımı yapacak. Kayısı alımı yapabilir dediğimiz anda bile kayısının fiyatı geçen senenin iki katına çıktı. 12 bin liraydı geçen sene kayısı şu anda 22 liraya 12 liraydı 22 liraya çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Sadece toprak mahsulleri ofisi alabilir dememiz bile bize, çiftçimize, üreticimize, işçimize çok önemli bir katkıyı, fiyatı, fiyat istikrarını bize getirdi. Ve inşallah şu an yaklaşık 300 milyon, 350 milyon dolarlık kayısı ihracatımızın Allah nasip ederse ilk sene, bu senesinde bile 500 milyon dolarlara ulaşacağını düşünüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ee, Tarım Bakanım Sayın Bekir Park Demirli'ye çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanıma, dünya liderime, birçok kişinin arasında bütün uluslararası sorunları takip ederken, ulusal sorunları ve çözüm önerilerini takip ederken, bir taraftan Ayasofya'yı yeniden eski haline büründürüp zincirlerini kırdırırken, diğer taraftan da Malatya'nın kayısısıyla ilgili soruna Asla duyarsız kalmadı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Tarım Bakanlığımız aracılığıyla alınma talimatını verdi. Ben de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Süleyman Boyraz'ın yanındayım. Hüseyin Başkan. Başkan. Hizmetlerine çok. Bir Öznur ablayla diyeyim, Akça'dan gerçekten kendisi ablasıdır yüzü diye değil, hakkı neyse ben onu söylerim. E, 2007'den itibaren kendisiyle çalışmaya başladık. Akça'da e, öncelikle e, Sağlık Meslek Lisesi kazandırdı e, ilçemize. 10 yıldır kapalı olan Sağlık Meslek Lisesi'mizi açtırdı. Meslek Yüksekokulu'nun temelini attı. En önemli işlerden biri eğitim olarak diyorum, Fen Lisesi'nin Akça'da kazandırması e, çok iyi oldu. İlçemizde bir fen lisesi olmuş oldu. E, sporsal alanda e, 
Akçalı abi kapalı spor salonu kazandırdı. Bizleri kırmadı sağ olsun. E şimdi yeniden e, sahanın düzeni için sentetik saha e, için ihaleye sunuldu. Kendisinin bunun altında imzası var. Kendisine e, şahsım ve tüm esnaflar adına teşekkür ederim. Gerçekten kendisi e, Akçadan ablasıdır. E, ondan sonra doğalgazın ilçemizde e, doğalgazın gelmesinde çok büyük emeği var sağ olsun. E, Allah razı olsun evlerinde şu an e, doğalgaz kullanıyoruz. İlçemiz için e, çok güzel bir emek. E, bilhassa herkes havalimanına oradan gelir geçer bir anım olmuştu. O üst geçitin yapılmasında e, bizzat e, ablamın diye emeği oldu. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun. Biz küçük esnaflarımız, özellikle ilçelerimizdeki küçük esnaflarımızın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Eğer onlar e, bu konuda e, şehri e, harekete geçirmese, dinamize etmese, o şehir, o ilçe, o mahalle maalesef çöker. Dolayısıyla ilçenin omurgası esnaflarımızdır. Buranın ekonomisini e, dinamik tutan e, güçlerdir. Ben e, Türkiye ekonomisine güç veren bütün esnaflarımıza can gönülden teşekkür ediyorum. E, bir esnaf kızı olarak kendimi esnaf hep hissettim ki eczacılık mesleğimde bir nevi esnaflıktır, e, ticaret erbabıdır, e, tacirdir. Dolayısıyla e, bir esnaf ve bir esnaf kızı olarak, eşi de esnaf olan birisi olarak esnaflarımızla beraber yol yürümekten çok memnunum, çok mutluyum. Ve Malatya'mızda da Esnaf Odası Başkanımız Sayın Şevket Keskin'le de çok önemli çalışmalar yaptık esnaflarımızla alakalı. Bize getirilen talepleri bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla defaten paylaşma imkanlarımız oldu. Ve Akçadağ'da da Esnaf Odası Başkanım, 3 yıldır Esnaf Odası Başkanı ama öncesinde AK Parti Teşkilatı'nda görev yapmış kardeşim, Akçadağ'a getirilen birçok hizmete vesile oldu. Teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız, başkanlıklarımız dönemin, ilçe başkanlarımın dönemlerinde biraz evvel kendisi teşekkürlerini sıralarken bu fikirleri bize veren e, Fatih kardeşime bizim teşekkür etmemiz lazım. Başta Meslek Yüksek Okulu'nun fikir babasıdır. E, Meslek Yüksek Okulu'nun Akçadağ'a getirilmesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun getirilmesi, e, spor, kapalı spor salonunun kazandırılması, biraz evvel e, sentetik çim sahayla alakalı bilgiyi sizinle paylaştı. E, e, gençlerimize, bizim Akçadağlı gençlerimize sözümüz vardı. Akçadağlı gençlerimiz evde toplanmışlar ve beni davet ettiler. 100 kişiye yakın genç kardeşimizle bir aradaydık ve bizden sentetik bir futbol sahası istediler. Akçadağ'a yakışır dediler. Biz de Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu aradık. Dedik ki gençlerimiz sizden sentetik futbol sahası istiyor dedik. Ve bugün Akçadağ bu müjdeyi Esnaf Odası Başkanımın mekanından veriyorum. Sentetik futbol sahasının yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'lik 9600 metrekare alanda ihalesi tamamlandı. Akçadağımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Akçadağ'da bugün gelen en önemli taleplerden bir tanesi de hastanemizle ilgili talepti. Akçadağ Devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki yıllara yılan hikayesini ödenen kültür merkezinin yerine hastanemizi inşallah Akçadağ kazandıralım istiyoruz. Bunun için de Sağlık Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve Sağlık İl Müdürümüzle de görüşmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı takip edeceğiz. Şimdi 25 yataklı Akçadağ Devlet Hastanemiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet ediyor. Şimdi bunlar Akçadağ'la alakalı. Bir de esnafımızla alakalı yaptığımız çok önemli işler var. Korona süreci, pandemi süreci, Covid Aynen. süreci adına ne derseniz deyin. Ee, bu dönem bir imtihan dönemindeyiz ve çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Ve bu imtihanı hepimizin en sağlıklı bir şekilde atlatması lazım. Bunun için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarken e, hepimizin toplum olarak e, teyakkuzda olduğu, ve Covid'le mücadele konusunda hassasiyetlerimizi gündeme taşıdığımız bir dönemde gari ihtiyari e, sokağa çıkma yasaklarımız ilan edildi. Ve e, bununla birlikte çok önemli tedbirler alındı. Esnaflarımızın dükkanları kapatıldı. Birçok esnafımız, e, bu devletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın bu konudaki almış olduğu kararları çekincesiz uyguladı. Ve bu yaşanılan esnaflarımızın özellikle yaşamış olduğu bu sıkıntıları 
bertaraf etmek için de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. E, çok kıymetli Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın e, çok önemli çalışmalarıyla 2020 yılı sonuna kadar geçici olarak, geçici olarak vergi indirimlerimiz uygulanmaya başlandı. İş yeri kira, e, kira stopajı %20'den %10'a indirildi. E, terzilik, konut bakımı, tamir, kuru temizleme, yolcu taşımacılığı gibi hizmet sektöründeki KDV %18'den %8'e indirildi. Esnaflarımızın kredi borçlarının bir yıllık ana para ve faiz ödemeleri TESKOMP'la birlikte e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız aracılığıyla karşılanmak üzere e, esnaflarımıza çok ciddi manada katkılar sağlandı. Ve özellikle faizsiz kredilerde COBİ'lerimize 50, 50 bin TL'lik faizsiz kredilerimiz verildi. Bu çok önemliydi. Biz deprem gören bir şehirdik. Deprem esnasında da e, Maliye Bakanımızın e, vermiş olduğu çok ciddi destekler vardı. Ticaret Bakanımızın çok önemli katkıları ve destekleri vardı. 50 bin ve e, 25 bin esnaflarımıza destekler verildi. Ayrıca COSGAP aracılığıyla çok önemli krediler, 100 bin TL'ye yakın e, esnaflarımıza destekler ve krediler verildi. Ve Malatya'mızda 28 bin kişiye çalışma ödeneği verildi. Aynı zamanda 12 bin 179 kişiye nakdi ücret, 4 bin 708 kişiye de işsizlik ödeneği verildi. Yani bu zor dönemde, pandemi döneminde, deprem döneminde birçok zorlukları atlatmış ve yaşamış ülkemize e, yaklaşık maliyetle 400 milyara yakın e, Maliye ve Hazine Bakanımızın pandemi döneminde e, sosyoekonomik desteklerle birlikte esnaflarımıza, sanayicimize, ticaret erbabımıza destekler sağlandı. Nasılsın Ahmet? İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir isteğim bir ağzım var mı? Allah emanet. Selam Seni kutluyorum ya. Teşekkür ederim. Maşallah. Güzel olan, önemli olan tam da bu. Aynen. Sen gelip Özgün abla bana bir iş bulur musun diyebilirsin. Ama bunu yapmak var ya, devasa bir şey. Hasan Gülcan yerelerde. Maşallah. Nasıl güzel olmuş. Allah nazardan saklasın. Babama benzettim biliyor musunuz sizi? Böyle beyaz saçlarıyla. Allah'ım kardeş, şuramızı bak. Allah'ım kardeş, şuramızı bak.